Em um período distópico, onde um governante totalitário ganhou o controle do país, uma jovem grávida com outras pessoas tentam fugir do país. Hoje o filme que vamos recapitular é Destinos à Deriva, de 2023. Sob o domínio do regime, as pessoas são brutalmente assassinadas e presas em gaiolas, principalmente mulheres grávidas. O país também carece de recursos essenciais, como alimentos e água. Em uma noite, junto com outras pessoas, conhecemos uma mulher grávida chamada Mia e seu marido Nico. O casal tomou a decisão de fugir do país e começar uma nova vida em outro lugar. Depois de pagarem ao traficante, eles revelam que as condições mudaram e, como envolvem maiores riscos, são obrigados a dar-lhes mais dinheiro. Como Nico não tem mais, ele entrega as alianças. <risos> Boa viagem. O casal é autorizado a entrar no caminhão, que os levará até um estaleiro, de onde fugirão para a Irlanda em um navio. Durante a viagem, um dos emigrantes ouve a notícia dramática da Espanha totalitária, em que tiveram de eliminar idosos, crianças e mulheres grávidas para acabar com a escassez de alimentos. Enquanto conversam, Nico decide dar ao seu futuro bebê o nome de Noah, caso seja uma menina. Mia começa a chorar ao ver uma menina com os pais, dizendo que eles também perderam uma filha por causa do regime. De manhã, as pessoas fazem um furo no caminhão para observar. Depois de alguns minutos, eles notam que o veículo está parando. A traseira é aberta e mais pessoas entram no caminhão. O traficante percebe que encheu demais e manda metade descer. Porém, o casal é separado no processo, com Mia ficando em um caminhão e Nico indo para o outro. Mia observa desesperadamente seu parceiro através de um pequeno buraco entrando no outro caminhão. Ela rapidamente liga para ele. Nico tenta tranquilizá-la, dizendo que irá atrás dela e que ela tem que ter muito cuidado com suas coisas, sem confiar em ninguém. Mais à frente, ela vê a crueldade do regime contra as mulheres grávidas e crianças, que são obrigadas a entrarem em jaulas como se fossem animais. Ela não consegue acreditar no que está vendo e começa a chorar. Algumas horas depois, o caminhão para em uma fiscalização. Uma mulher mais experiente pede para eles irem para o fundo em silêncio. O comandante militar manda o motorista descer e pede os documentos, enquanto Mia observa tudo pelo buraco. Nesse momento, o caminhão em que Nico está também é parado para fiscalização. O motorista, vendo que pode ser descoberto, insiste que não está carregando nada demais. No entanto, o comandante insiste que precisa olhar o que está carregando. A traseira é aberta e realmente não tem nada, porém, o comandante não sabe que tem um falso compartimento onde estão as pessoas. Desconfiado, ele pede para outro homem subir, enquanto ele vai até a lateral do caminhão. Então, ele ordena a seu homem para atirar. Como havia previsto, ele volta lá e pede educadamente que saiam do esconderijo, dizendo que entende que as medidas contra a escassez têm sido muito cruéis com as crianças e mulheres grávidas, mas garante que não há lugar melhor para ir. Enquanto isso, Mia se esconde em cima de uma das caixas de madeira. Uma mulher se entrega abrindo a porta e é morta. Então os militares abrem fogo contra todos. O comandante ordena que os militares removam os corpos e limpem o local. Mia começa a chorar e corre para enviar uma mensagem a Nico implorando para que ele se esconda para evitar ser morto. Algum tempo depois, o caminhão com o container chega ao porto, e o container é colocado no navio. Ao ver que Nico não responde, ela fica preocupada, então deixa uma mensagem para ele dizendo que já está no porto. Mia tenta se acalmar, acariciando a barriga, e encontra uma sacola escondida com alguns suprimentos que podem ajudá-la a suportar mais alguns dias. Quando Mia adormece por um tempo, ela acorda de repente devido a um grande estrondo. Ela percebe que o navio está enfrentando uma terrível tempestade. Desesperada, ela grita pedindo ajuda, mas ninguém escuta sua voz. Nesse exato momento, o cargueiro é atingido por uma onda imensa que derruba os contêineres no mar, inclusive o qual a Mia está. De manhã, ela percebe que o contêiner está com água e olhando pelo buraco, ela descobre que está completamente sozinha no meio do oceano. Além disso, ela percebe que seu celular foi estragado pelo contato com a água. Então, Mia tenta usar o outro celular que achou na bolsa. Mas o celular tem senha, e ela não sabe a senha. Mia toca a barriga, rezando para que o bebê ainda esteja vivo. Nesse momento, ela nota que a água está entrando pelo buraco na parte de baixo. Procurando algo para fechar, ela abre algumas caixas e não encontra nada de útil, sobrando o último que está no teto. Ela se estica para abrir a última caixa. Quando não consegue abri-lo, ela usa fita adesiva para cobrir o buraco e fica animada ao pegar seu diário fotográfico. De repente, ela é interrompida por gritos desesperados de outras pessoas, 
e ao olhar pelo buraco, fica desesperada ao ver que o container de Nico está afundando com todas as pessoas dentro, deixando-a praticamente sem esperança de que ele ainda esteja vivo. Para piorar, ela começa a sentir as contrações de um parto iminente. Mia passa o dia inteiro tentando entrar em contato com o marido, sem sucesso, e justamente quando ela estava preparada para acabar com seu sofrimento, ela para ao sentir os movimentos do bebê, indicando que ele ainda está vivo. Pela manhã, ela decide abrir aquela caixa e começa a usar os objetos que encontrou para tapar os buracos e retirar um pouco da água, deixando marcas para controlar o nível da água dentro do container. Ela então pega os suprimentos para organizá-los e, nesse momento, recebe uma ligação de um número desconhecido que acaba sendo seu marido, Nico. Ele conta a ela que seu telefone ficou sem bateria, que por manobra do motorista foi abandonado na periferia da cidade e que está são e salvo. Então, Mia explica o que aconteceu com seu container. Além do mais, ela sussurra para ele em meio às lágrimas que se sente culpada pelo que aconteceu com sua antiga filha e que não tem certeza se conseguirá seguir em frente. Nico dá-lhe palavras de encorajamento e implora para ela não desistir, prometendo mover céus e terra para encontrá-la. Horas depois, a mulher consegue comer um pouco e fazer as suas necessidades num Tupperware, até que a bolsa estoura e o momento do parto se torna inevitável. Depois disso, outra forte tempestade chega para piorar a situação. O celular começa a tocar, mas ao pegar, ela deixa cair na água. Agora, Mia não tem escolha a não ser ter o bebê, então ela segura com todas as forças e empurra a criança para fora. Ela pega sua filha nos braços e quando ela começa a chorar, Mia fica comovida por um momento ao saber que ela está viva. Passada a tempestade, Mia cuida da filha, pois o nível da água dentro do container sobe perigosamente. Além disso, ela tenta alimentar a filha, e ao perceber que não quer, fica frustrada por não conseguir acalmar o choro da menina. Mia então pega uma furadeira para fazer um buraco no teto para poder sair, mas tem que parar por causa do choro insuportável da filha. Como a criança se recusa a comer, Mia não sabe mais o que fazer e grita de nervosismo. Porém, no dia seguinte, a mulher sente que algo mudou e corre para alimentar a filha, conseguindo finalmente acalmá-la. Naquela mesma noite, Mia sente uma farra incontrolável e termina quase toda a comida. Ela para ao ver os olhos do bebê. No dia seguinte, ela continua trabalhando no buraco no teto. E tem tanto azar que a furadeira para de funcionar. Então, ela tenta trocar o chip do celular. Mas a tela não funciona. Ela encontra uma faca e decide usar para quebrar o teto. Um tempo depois, Mia molha um pouco o bebê para acalmá-lo e, ao tentar dormir, sente dores no corpo devido ao rangido da barriga. Não tendo mais nada para comer, ela não tem escolha a não ser devorar sua própria placenta. No dia seguinte, e com pouca força, a faca acaba quebrando, impedindo-a de abrir o buraco. A água potável também acabou. Por isso, a mulher começa a ter alucinações e enxaquecas que a levam a tentar beber água salgada. Mas Mia para bem a tempo e consegue beber algumas gotas que sobraram da chuva no teto. Depois de um tempo, enquanto descansa, ela sofre uma forte alucinação com a antiga filha, que foi sequestrada e morta pelo regime que governa a Espanha. No entanto, mesmo que a culpa a corroa por dentro, as palavras de Nico lhe dão forças para seguir em frente. De repente, Mia acorda com a chuva caindo em seu rosto, permitindo que ela beba um pouco. Por isso, ela tem a ideia de usar algumas vasilhas, e depois usa uma alça que lhe permitirá finalmente abrir o buraco. Com muita força, ela consegue dobrar o metal, permitindo que a luz do sol recaia sobre seu corpo, e eles possam sair. Agora Mia mostra ao bebê o que são o mar e o sol, e percebe que a saúde da criança melhora rapidamente. Depois de um tempo, ela joga os objetos da filha no mar e percebe que isso atrai os peixes. Então ela faz uma lança improvisada e tenta caçá-los. Depois de horas falhando, a mulher cai de exaustão e fome. Nesse momento, um avião sobrevoa a área. Então ela se apressa em procurar uma peça metálica para chamar a atenção. E quando sobe, ela machuca a perna. Mia desce novamente e com algumas peças de roupa, ela faz um curativo e joga vodka para limpar a ferida. Ela então usa um fio de cobre para tentar costurar. A mulher consegue fechar a ferida. No dia seguinte, Mia usa uma rede que ela estava fazendo manualmente com cabos de fone de ouvido e fica animada ao conseguir um peixe para comer cru. Graças a esta ferramenta, os dias passam e ela armazena vários peixes nas vasilhas. Mia se torna uma especialista em sobrevivência continuando a cuidar da filha e lançando mensagens de resgate em dezenas de vasilhas na esperança de ser salva por alguém. Apesar de não receber ligações de Nico, ela não cede ao desespero e continua seu trabalho para se manter viva. 
Uma noite, Mia mostra suas fotos ao bebê. Ela conta à criança que era professora e que eles tinham uma loja, mas tiveram que fechar devido à crise econômica do país. Além disso, Mia mostra a ela uma foto de sua avó. Ela também conta à filha sobre a história da Arca de Noé. Nesse momento, ela conta o que de fato aconteceu com a filha que morreu. Quando o regime foi instalado, eles foram obrigados a se fechar em quarentena obrigatória. E quando a filha implorou para sair um pouco, a mulher cedeu ao seu pedido. Foi então que o regime a levou embora. Durante a noite, o bebê começa a chorar e, quando a mãe percebe que ela está com muito frio, decide fazer uma vela improvisada para se aquecer. Quando ela estava prestes a dormir, ela ouve um barulho e decide sair para investigar. Nesse momento, ela percebe que era um dos portes. Posteriormente, o celular começa a tocar. É o Nico. Ele confessa a ela que não conseguirá resgatá-la porque foi descoberto. Atiraram nele e agora está dentro de um container perdendo muito sangue. Mia começa a chorar ao saber que o marido está se despedindo para sempre. E quando Nico garante que lutou o máximo que pôde, ela confessa que ele salvou a vida dela e da menina. Nico sente uma paz imensa ao saber que sua filha está com Mia. Ela conta a ele que dará o nome de Noah em homenagem à mãe de seu marido. E eles finalmente se despedem para sempre. Vários dias depois, a água chegou ao limite dentro do container. Mia começa a preparar uma jangada. Nesse momento, aparece uma gaivota comendo os restos do peixe o que significa que está perto da terra firme. À noite, na hora de abandonar o container, Mia se arrisca para recuperar o chocolate e acaba ficando presa. Ela luta com todas as suas forças para se libertar. E quando ela consegue emergir, Mia nota que sua filha não está. Desesperada, começa a gritar pelo nome de sua filha. Nesse momento, Noah começa a chorar. Ouvindo o choro, Mia vai atrás e consegue reencontrar sua filha. De manhã, Mia joga os restos dos peixes na água para chamar a atenção das gaivotas. E após alguns minutos, as gaivotas aparecem na jangada e chamam a atenção de um barco de pesca irlandês. O barco vai em direção à jangada, onde eles notam que tem um bebê. A mulher observa uma corda amarrada na jangada e começa a puxar, identificando uma mulher desacordada. Rapidamente, eles atiram da água, aplicando técnicas de reanimação e primeiros socorros. E quando tudo parecia perdido, a mulher insiste mais um pouco e consegue trazer Mia de volta à vida. Mãe e filha são resgatadas. E quando ela recupera a consciência, finalmente fica feliz ao perceber que encontrou a salvação pela qual lutou com unhas e dentes. Espero que tenham gostado. Até a próxima.